ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന ആർ ആർ ബി എൻ ഡി പി സി ഗ്രൂപ്പ് ഡി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബയോളജി സീരീസ് ഓഫ് ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കായി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെൽസിനെയാണ് സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാൻസും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് സെൽ എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഹണി കോംബ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണുകയും അതിന് സെൽ എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ സെല്ല് എന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്ത റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് സെൽ വോളും കണ്ടെത്തിയത് ഇനി സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ എന്നറിയ സെൽസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠന ചാകയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സൈറ്റോളജി എന്നാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ ഈസ് നോൺ എസ് സൈറ്റോളജി ഇനി നമുക്കറിയാം സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോംസ് ഓഫ് സെല്ലുകൾ ചേർന്നിട്ട് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠന ശാഖയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോളജി എന്നാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ഇസ് നോൺ എസ് ഹിസ്റ്റോളജി ഇനി സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഗാലിസെപ്റ്റീഷ്യം ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഗാലിസെപ്റ്റീഷ്യവും അതേപോലെ തന്നെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന എഗ്ഗോ ഫോസ്റ്റേറ്റുമാണ് അതായത് ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ നെർവ് സെൽസ് ആണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ നെർവ് സെൽസ് ആണ് ഇനി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൽ ഏറ്റവും വലിയ സെൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവവും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പേമുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്നുകൂടി അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ നെർവ് സെൽസും ലാർജസ്റ്റ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ലാർജസ്റ്റ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓവവും സ്മോളസ്റ്റ് സെല്ലിൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്പേമുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആനിമൽ സെൽ കണ്ടെത്തിയത് തിയോഡഷ്വാനും ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ സെൽ കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ ശ്രീഡനുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആനിമൽ സെൽ ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ തിയോഡഷ്വാൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ സെൽ ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എം ജെ ശ്രീഡൻ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ സെൽ തിയറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എം ജെ ശ്രീഡനും തിയോഡഷ്വാനും ചേർന്നിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങൾ സെൽ തിയറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അടുത്തായി സെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സെല്ലിനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂക്യാരോഡിക് സെല്ലിൽ നിന്നും പ്രോക്യാരോഡിക് സെല്ലിൽ നിന്നും പ്രോക്യാരോഡിക് സെല്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോക്യാരോഡിക് സെല്ല് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സൈസ് സ്മോളർ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെല്ല് ഓർഗനൽസും പ്രോക്യാരോഡിക് സെല്ലിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോമസോം മാത്രമേ അതിൽ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ അതൊരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ക്രോമസോം മാത്രമേ പ്രോക്യാരോഡിക് സെല്ലിൽ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോക്യാരോഡിക് സെല്ലിൽ ഫിഷനും ബഡിങ്ങും വഴിയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി യൂക്യാരോഡിക് സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രോക്യാരോഡിക് സെല്ലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജർ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ ഓർഗൻസും യൂക്യാരോഡിക് സെല്ലിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് യൂക്യാരോഡിക് സെല്ലിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസും മിയോസിസും വഴി അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ സെല്ലും ആനിമൽ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫിഗറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാൻ സെല്ലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ആനിമൽ സെല്ലുമാണ് ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് സെൽ വോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെൽ വോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻ സെല്ലിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻ സെല്ലിലാണ് ഫിഗറിൽ രണ്ടും സെയിം സൈസ് രണ്ട് സെല്ലും സെയിം സൈസിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്ലാൻ സെല
സെല്ലിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റി തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ഈ പേരുമായിട്ട് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പേരുമായിട്ട് സമയം തോന്നാം അതായത് നമ്മുടെ സെല്ല് കണ്ടെത്തിയത് സെല്ല് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സെല്ലിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ റൂം ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കൺട്രോൾ റൂം ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയ ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും അതായത് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡും കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസിലാണ് സെല്ലിലെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനിലാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഓൾഡ് മാൻ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കണ്ടെത്തിയത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒരു യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്നാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു റോഡ് ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലോ മൈറ്റോകോൺട്രിയ കാണപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അത് റെസ്പിറേറ്ററി സൈറ്റ് ഓഫ് സെൽ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സെല്ല ഓർഗനിലാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എനർജി റിച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള എ ടി പി അതായത് അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്വെയ്റ്റ് അഥവാ എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് ഈ എ ടി പിയെ എനർജി കറൻസി എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് എ ടി പിയെ എനർജി കറൻസി എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് എ ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്വെയ്റ്റ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എനർജി റിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രിയെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അത് മറക്കരുത് സെല്ലിനുള്ളിലെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഗനിലാണ് ഗോൾഗി ബോഡീസ് കാമിലിയോ ഗോൾഗി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഗോൾഗി ബോഡീസ് എന്ന പേര് വന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെല്ലിനുള്ളിലെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും പ്രോസസ്സിങ്ങും പാക്കേജിങ്ങും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഗി ബോഡീസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് സെൽ വോൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ ലൈസോസോ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വഴി നോക്കാം ഇതെല്ലാം സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഗോൾഗി ബോഡീസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് സെല്ലിലെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് പാക്കേജിങ് ഇത് മൂന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഗി ബോഡീസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സെൽ വോൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ലൈസോസോ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും സിന്തസൈസിനും ഗോൾഗി ബോഡീസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായി നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിഡ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം പ്ലാസ്റ്റിഡ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൽ അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീൻ പ്ലാ പ്ലാന്റ്സിൽ ആ കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെ കിച്ചൺ ഓഫ് സെൽ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കിച്ചൺ ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനെയാണ് അടുത്തായിട്ട് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല കളറുകളിലുള്ള പ്ലാന്റുകളും കാണാറുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് അതായത് പ്ലാന്റ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ലൈക്കോപ്പീൻ ആണ് ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ലൈക്കോപ്പീൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കരോട്ടിൻ ആണ് പ്ലാന്റ്സിന് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ലൈക്കോപ്പീൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ബീറ്റാനിൻ ബീറ്റാനിൻ ആണ് ഷുഗർ ബീറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബീറ്റാനിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലൈക്കോപ്പിൻ ഏതാ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നു
സെല്ലിലെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഗനിലാണ് ലൈസോസോം ഇൻ്റെ സെല്ലുലർ ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്ന ലൈസോസോമാണ് ലൈസോസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംഗിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ലൈസ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സാക്കിനുള്ളിൽ ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ഈ എൻസൈം ആ എൻറ്റയർ സെല്ലിനെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് ഓഫ് സെൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമാണ് പിന്നീട് ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്ന ആർ ബി സിയിൽ മാത്രം കാണുന്നില്ല മാമൽസിലെ കേട്ടോ അതുകൂടി ഓർക്കണം മാമൽസിലെ ആർ ബി സി സെല്ലിൽ അതായത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ ലൈസോസോംസ് കാണപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഡി എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ കൂടാതെ മൈറ്റോകോൺട്രിയിലും ക്ലോറോപ്ലാസിലും കൂടി ഡി എൻ എ കാണുന്നു ഈ പോയിൻ്റ് കൂടി ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിനെ പറ്റിയാണ് സെൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോസ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ